हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल स्टडी न्यूज फॉर यू के एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा अलंकार के बारे में उसके लक्षण और उदाहरण के बारे में साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछता है और कितने नंबरों में पूछता है पूछता है ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देखिए तो पूछता क्या है इसलेस अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए ठीक है तो क्या पूछ रहा है इसलिए अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए दो नंबर में पूछता है अथवा में करके पूछता है यानी दोनों में से सिर्फ आपको एक करना है इस वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे इसके वाले इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था इसलिए अलंकार के बारे में अगर आपको देखना है तो मैंने आई बटन में दिया है आप वहां जाके देख सकते हैं ठीक है अब देखिए अब देखते हैं उसकी परिभाषा की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे उसके उदाहरण और स्पष्टीकरण की ठीक है तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार ठीक है जहां काव्य पंक्ति में उपमे विशेष में उपमान विशेषण की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ठीक है फिर से देखिए जहां काव्य पंक्ति में उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ठीक है आप उपमे के बगल में विशेष और उपमान के बगल में विशेषण लिखते हैं तो काफी अच्छा है नहीं तो एकदम साधारण शब्दों में बात करें तो जहां काव्य पंक्ति में उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं उदाहरण की तरफ उदाहरण में आपको दो उदाहरण बताऊंगा और स्पष्टीकरण भी दोनों का बताऊंगा लेकिन आपको सिर्फ याद रखिए दोनों में से एक ही लिखना है तो चलिए पहले उदाहरण की तरफ देखते हैं देखिए उदाहरण नंबर वन मनहू सुर काढ़ी ढारी है बारी मध्य में मध्य तय मीन ठीक है मन मानव सुर काढ़ी ढारी है बारी मध्य तय मीन ठीक है थोड़ा सा कठिन है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कहीं कापी पर आप इसको लिख के चार पांच बार लर्न कर सकते हैं ठीक है अब देखिए इसका स्पष्टीकरण देखें तो स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में ब्रज की गायों की समानता पानी से बाहर बड़ी मछलियों से की गई है ठीक है यहाँ पर देखिए एक दूसरे का तुलना किया जा रहा है क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब यही है कि जहां जिस पंक्ति में उपमे में उपमान की संभावना कर ली जाए ठीक है कल्पना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो वही यहाँ पे कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति में ब्रज की गायों की समानता पानी से बाहर पड़ी मछलियों से की गई है अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है मानव शब्द का प्रयोग हुआ है ठीक है मानव मतलब मानव यहाँ पे मान लिया गया है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार ठीक है आप देखेंगे उदाहरण उदाहरण नंबर दो की तरफ ठीक है तो उदाहरण नंबर दो क्या है वारी दि नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत ठीक है आई मैं रिपीट करता हूँ वारी दि नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत ठीक है अब स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में क्या है प्रस्तुत पंक्ति में सुंदर स्त्री के मुख को चंद्रमा तथा गंगा जल के समुद्र के समान माना है अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है मनु शब्द का प्रयोग हुआ है मनु अमान ये शब्द सब जैसे कि संभावना या कल्पना में आते हैं तो ये दोनों चीज आने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है ठीक है स्पष्टीकरण में दूसरे वाले उदाहरण के स्पष्टीकरण में यही बता रहा है प्रस्तुत पंक्ति में सुंदर स्त्री के मुख को चंद्रमा तथा गंगा जल के समुद्र के समान माना गया है अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है मनु शब्द का प्रयोग हुआ है आप उदाहरण में देखिए तो मनु आया है और पहले वाले उदाहरण में आया है मानव ठीक है तो यहाँ दोनों ही उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है स्पष्टीकरण भी आपको मैंने बता दिया है अगर थोड़ा डाउट है तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक एक बार फिर से देखे और कहीं कॉपी पर भी आप इसको लिख के दो तीन बार लर्न करेंगे दोनों उदाहरण में से एक को आपको अच्छे से आ जाएगा और दो नंबर आपके मिल जाएंगे ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए इस वीडियो में बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत धन्यवाद वंदे मातरम